அன்பான சகோதர சகோதரிகளே மீண்டும் இந்த பாடத்தின் தொடர்ச்சியிலே உங்களை வரவேற்கிறோம் அமலைக்கில் மீது தேவனுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம் ரெண்டு காரணத்தை பார்த்தோம் முதல் காரணம் கர்த்தரின் சிங்காசனத்திற்கு விரோதமாக அமலேக்கரின் கை விரோதமாக இருந்தது அல்லது அமலேக்கரின் கை கர்த்தரின் சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாக இருந்தது தலைமுறை தலைமுறையாக இந்த யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது முதல் காரணம் அந்த யுத்தத்தின் தொடக்கம் பரலோகத்தில் லூசிபர் என்கிற அந்த தேவதூதனானவன் பிசாசாக மாறி தேவனுக்கு எதிராக ஒரு செய்த கழகம் அங்கே தான் ஆரம்பித்த முதல் தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாக தொடங்கின முதல் யுத்தம் அந்த யுத்தத்தின் தொடர்ச்சி இந்த பூமியிலே அவருடைய சந்ததியின் மூலமாக தேவடி ஜனங்களுக்கு எதிராக நடந்து கொண்டிருக்கிறது காரணம் இரண்டு இரண்டாவது காரணம் யுத்தத்திற்கு தேவனுக்கும் ஏன் அமலைக்கள் மீது இவ்வளவு கோபம் ஏன் அவர்களை இறக்கம் வைக்காமல் அளிக்க சொல்கிறார் என்பதற்கான இரண்டாவது காரணம் உபாகமம் உபாகமம் இருபத்தி அஞ்சாம் அதிகாரம் வசனம் பதினேழு டு பத்தொன்பது எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற வழியிலே அமலைக்கு தேவனுக்கு பயப்படாமல் உனக்கு எதிராக வந்து நீ இழைத்து விடாய்த்திருக்கையில் பின்வருகிற உன் பாளையத்திலுள்ள பலவீனரை எல்லாம் வெட்டினான் என்பதை நினைத்திரு இந்த அமலைக்கியர் என்கிற கூட்டம் இந்த அமலைக்கியர் தேவனுக்கு பயப்படவில்லை தேவனுக்கு பயப்படவில்லை இதான் ரெண்டாவது காரணம் ஆனீங்க காரணம் இரண்டு தேவனுக்கு இந்த அமலைக்கியர்கள் ஏன் பயப்பட வேண்டும் பயப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏதாவது இருந்துச்சு அன்னைக்கு சிறைவேலர்கள் எகிப்திலிருந்து வரும்போது அமலைக்கியர்கள் போயிட்டு என்ன செய்கிறாங்க வழிமறைத்த செய்கை நான் மனதில் வைத்திருக்கிறேன் அதனால இப்பொழுது நான் சாமையலை அனுப்பி இஸ்ரேவேலின் ராஜாவை என்ன செய்கிறாரு சவுளை அபிஷேகம் பண்ணி நீ எனக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்த ஒரு காரியத்தை நான் மனதில் வைத்திருக்கிறேன் என் ஜனங்களுக்கு செய்த காரியத்தை அதனால இரக்கம் வைக்காமல் அமலைக்கர் எல்லாம் அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சவுளை தேவன் ராஜாவாக ஏற்படுத்தினார் இல்லைங்களா இந்த சூழ்நிலையில அமலைக்கியர்கள் எகிப்திலிருந்து வெளியே வரும்போது வழிமறிக்கும் போது அவர்கள் தேவனுக்கு பயப்படவில்லையாம் தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியங்கள் சூழ்நிலைகள் ஏதாவது இருந்திருக்குமா என்று சொன்னால் இருந்திருக்கும் என்ன சூழ்நிலை இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சற்று யோசித்து பாருங்க தியானித்து பாருங்க எகிப்திலிருந்து இஸ்ரேவேலர்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே தேவன் விடுதலையாக கொண்டு வரும்போது தேவன் செய்த முதல் பெரிய ஒரு அற்புதம் என்ன என்ன அற்புதம் செஞ்சார் ஜனங்கள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு எவ்வளோ பன்னெண்டு லட்சம் பேர் சொல்றாங்க வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அத்தனை இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் எல்லாரும் நடந்து வந்து கொண்டிருக்கும் போது என்ன நடந்துச்சு சம்பவம் பாரவன் தன் சேனை என்ன பண்றான் மறுபடியும் பின்னாடி போய் அனுப்புறாங்க அந்த எகிப்து மக்கள்லாம் போய் சொல்கிறாங்க நமக்கு வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் இப்போ இல்லை அவங்களால நீங்கள் விடுதலை பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டீங்க மறுபடியும் அழித்து வாருங்கன்னு சொல்லும்போது பாரமோன் இடத்துல முறையிடும் போது இவங்க போய்ட்டு என்ன செய்கிறாங்க பாரமோனு பெரிய சேனை அனுப்பி அந்த ஜனங்களை மீண்டுமாய் எகிப்துக்குள் அடிமைத்தனத்தில் கொண்டு வருவதற்காக ஒரு பெரிய சேனையை அனுப்புகிறான் அனுப்பும் போது ஜனங்கள் முன்னாடி போய்ட்டு இருக்கிறாங்க போயிட்டு இருக்கும் போது முன்னாடி என்ன இருக்குது பெரிய செங்கடல் இருக்குது பின்னாடி திரும்பினா சேனை பிடிச்சிடும் உள்ளே கடலுக்குள்ளே இறங்க முடியுமா பிள்ளைங்களெல்லாம் வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் நீச்சல் தெரியுமா கடலுக்குள்ளையா இறங்கவே முடியாது இல்லையா கடந்து போக முடியாது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தேவன் ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதத்தை என்ன பண்ணார் செய்தார் அவர் செய்த அற்புதம் என்ன தண்ணீரை மதில் போல் நிற்க வைத்து என்ன செய்தார் தன்னுடைய ஜனங்களை என்ன செய்தார் உலர்ந்த தரையில் நடக்கிறது போல் என்ன செய்தார் நடக்க வைத்து கரையேற்றினார் இந்த சம்பவம் இந்த அமலைகளுக்கு ஒரு பயத்தை கொண்டு வந்திருக்கும் இல்லையா அவர்கள் தெய்வங்கள் கூட ஏன் அன்னைக்கு இருந்த உலகத்தில் இருக்கிற எத்தனையோ விதமான ஜனங்களுடைய கடவுள்கள் அவங்க கடவுள் வச்சுட்டு வழிபட்டிருப்பாங்க இல்லையா அந்த கடவுள் கூட செய்யாத ஒரு அற்புதத்தை இந்த மாபெரும் வல்லமையுள்ள தேவன் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு இந்த ஜனங்களின் தேவன் செய்திருக்கிறார் என்கிற ஒரு பயம் என்ன செஞ்சிருக்கணும் இருந்திருக்கணும் அப்படி கூட ஒரு பயம் இல்லை கவனிக்கிறீங்களா பயம் இல்லாத காரணம் என்ன கர்த்தரின் சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாய் அமலேக்கரின் கை இருந்தது எதிர்த்து நின்னா என்ன நடக்கும் தேவன் எதிர்த்து நின்னா தோல்விதான் என்பது தெரிந்தும் எதிர்த்து அங்கே நின்றான் அந்த யுத்தம் தொடர்ந்துச்சு இங்கேயும் பார்க்குறோம் ரெண்டாவது காரணம் தேவனுக்கு என்ன செய்வில்லை அவங்க பயப்படவில்லை நல்லா கவனிங்க ஒவ்வொரு பகுதியாக நம்ம படிச்சுட்டு வரப்போம் இது சம்பவம் இந்த கடைசி நாட்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு நமக்கு என்ன ஆவிக்குரிய பாடம் இருக்கிறது 
இந்த ரெண்டு சம்பவத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது ரெண்டு காரணங்களை கத்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாய் அமலைக்கரின் கை இருந்துச்சு அது போல இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் வேதாகமத்தை வைத்து கொண்டு நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய கை யார் யாருடைய சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாக இருக்குது அர்த்தம் கத்தருடைய புரிங்களா கூடவே இருந்தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் கூடவே இருந்தவன் தான் என்ன செஞ்சிட்டான் கர்த்தருக்கு விரோதமாக எலும்பினான் புரிங்களா ஒன்று தேவனுக்கு நாம் பயப்படலை அப்படின்னா கீழ்ப்படியலை அப்படின்னு சொன்னால் நாம் யாராக மாறிடுவோம் வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு அமலைக்கு ராய் மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைங்களா தொடர்ந்து நம்ம தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமலே இருந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா தேவனுக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிறவர்கள் யார் தான் தேவனுடைய ஜனங்கள் தான் தேவனுக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிறவர்களாக இருப்பார்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சு புரிய முடியுதா புரிஞ்சிக்க முடியுதா இப்போ தேவனுக்கு அமலைக்கள் மேல் ஏன் இவ்வளவு கோபம்னா அவர்கள் கூட இருந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க கூட இருந்தவன் அவருக்கு விரோதமாக எலும்பினான் தேவனுக்கு என்ன செய்யலாமல் பயப்படலை நிச்சயமாக இப்படி எலும்பினா என்ன நடக்கும் தேவன் தான் ஜெயிப்பார் அவர் சட்டம் தான் ஜெயிக்கும் அவர் கொள்கை தான் ஜெயிக்கும் அவர் தத்துவங்கள் தான் ஜெயிக்கும் பரலோகத்தில் அவனுக்கு இடம் இல்லாமல் போய்விட்டது ஆசைக்கிறேன் இல்லையா அப்படியானால் அமலைக்கர்களுக்கு தேவனுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம் ரெண்டு முக்கியமான காரணத்தை நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று கத்தரின் சிங்காசனத்துக்கு விரோதமாய் கை இருந்து இன்னொன்று தேவனுக்கு அவர்கள் பயப்படவில்லை சரி வாசன பத்தொன்பது வாசிங்க இருபத்தஞ்சு பத்தொன்பது உபாகமும் ஒரு அழகான ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கிற பாருங்க அந்த பத்தொன்பதாவது வசந்த வாசிக்கும் போது அந்த திட்டம் என்னன்றத கொஞ்சம் நீங்கள் முயற்சி பண்ணால் நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லை அல்லது நம்ம நம்ம சேர்ந்து படிப்போம் உன் தேவனாகிய கத்த நீ சுதந்திரித்து கொள்ள உனக்கு கொடுக்கும் தேசத்தின் சுற்றுப்புறத்தாராகிய உன்னுடைய சத்துருக்களை எல்லாம் உன் தேவனாகிய கத்தர் விலக்கி உன்னை இலைப்பாற பண்ணும்போது நீ அமலைக்கின் பேரை வானத்தின் கீழ் இராதபடிக்கு அழிய பண்ண கடவாய் இதை மறக்க வேண்டாம் என்ன அழகா சொல்றாரு பாருங்க மறுபடியும் வாசிங்க மறுபடியும் வாசிங்க உன் தேவனாகிய கத்த நீ சுதந்திரித்து கொள்ள உனக்கு கொடுக்கும் தேசத்தின் சுற்றுப்புறத்தார் ஆகிய ஒரு தேசத்தை கொடுக்குறாரு அந்த தேசம் பேர் என்னங்க இஸ்ரவேல் தேசம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இல்லையா ஒரு தேசம் கொடுப்பேன் ஓகே வாசிங்க நீ சுதந்திரித்து கொள்ள உனக்கு கொடுக்கும் தேசத்தின் சுற்றுப்புறத்தார் ஆகிய சுற்றுப்புறத்தார் ஆகிய ஒரு சின்ன ஒரு படம் போடுறோம் பாருங்க சுற்றுப்புறத்தில் இஸ்ரவேல் தேச சுற்றிலும் பெலிஸ்தேர் அமோனியர் இப்படி நிறைய தேசத்தார்கள் இருக்கிறாங்க அமலைக்கர் இப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க வாசிங்க சுற்றுப்புறத்தார் ஆகிய உன்னுடைய சத்துருக்களை எல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் விலக்கி தேவனாகிய கர்த்தர் என்ன செய்யறாராம் விளக்குகிறார் விலக்கி இலைப்பார பண்ணும் போது நீ உன்னை இலைப்பார பண்ணும் போது அமலைக்கின் பேரை வான நீ அமலைக்கரின் பேரை வானத்தின் கீழ் இராதபடிக்கு இப்ப இலைப்பாரி உக்கார வச்சிட்டார் ஆண்டவர் இலைப்பாரி சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கிற உன் சத்துருக்களை எல்லாம் இலைப்பார வைத்த பின்பு வாசிங்க அழிய பண்ண கடவாய் இதை மறக்க வேண்டாம் நீ இலைப்பாரி கொண்டிருக்கும் போது நீ என்ன செய்வாய் நீங்க இங்க அமலைக்கீர் என்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்குது இந்த அமலைக்கீரை என்ன செய்ய வேண்டும் அழிக்க வேண்டும் எனக்கு என்ன என்ன பண்ண வேண்டும் இஸ்ரேல் தேசம் அமலைக்கீரை அழிக்க வேண்டும் என்ன புரியுது உங்களுக்கு உபாமம் இருபத்தஞ்சாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் தேவன் ஏற்கனவே போட்ட ஒரு பிளான் இல்லை கவனிக்கிறீங்களா புரியுதா உங்களுக்கு யோசா புரியுதா என்ன புரியுது உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி பத்தொம்போது உபாமம் இருபத்தஞ்சி பத்தொம்போது என்ன புரியுது நமக்கு ஒன்று சாமுவேல் பாருங்க ஒன்று சாமுவேல் பதினஞ்சு ஒன்றுலேருந்து மூணு வரை வசனம் வாசிங்க இல்லையா இந்த வசனத்துக்கும் உபாமம் இருபத்தஞ்சி பத்தொம்போதுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் ஒற்றுமை இருக்கா ஒற்றுமை இருக்குதா கவனிக்கிறீங்களா நீங்கள் சுதந்திரித்து கொள்ள போகும் தேசத்தில் முதல் ராஜா யாருங்க யார சவுளை கொண்டு சாமவேலை கொண்டு சவுல் சாமவேலை கொண்டு எந்த ராஜா அபிஷேகம் பண்ணுறாரு சாமியில் யார் போய் அபிஷேகம் பண்ணார் ராஜாவா சவுளை இல்லையா அப்போது இங்கே சவுல் என்கிற ஒருத்தர் வருவான் எந்த ராஜாவோ அது அந்த எந்த ராஜான்னு சொல்லலை ஒரு ராஜாவை ஏற்படுத்துவேன் உங்களுக்கு தேசத்தை கொடுத்து அப்பொழுது அந்த ராஜா யார் அழிக்கணும் போயிட்டு அமலைக்கரை அழிக்கணும் உபாவம் இருபத்தஞ்சி பத்தொம்பது பின்பு நடக்கக்கூடிய ஒரு தேசத்தின் ராஜாவுக்கு வைத்த ஒரு தீர்க்க தரிசனம் மாதிரி இல்லை தீர்க்க தரிசனம் மாதிரி இல்லை ராஜா பேர் தெரியாது பேர்லாம் சொல்லலை ஆண்டவர் 
இந்த தேசத்தில் போய் உங்களை இலைப்பார பண்ணுவேன் அங்கே நீங்கள் ஒரு ராஜா கேட்பீங்க அந்த ராஜாவை எழுப்புவேன் உங்கள் சுற்றுப்புறத்தார் உங்கள் உங்களை சுற்றி தேசத்தில் இருக்கிற சத்துருக்களை எல்லாம் என்ன செய்யணும் நான் விளைக்கிடுவேன் விளைக்கிட்ட பின்பு அமலேக்கர் என்கிற ஒரு கூட்டம் அப்போ இருக்கும் வரும் அப்பொழுது ஒரு ராஜாவை நான் ஏற்படுத்தணும் பார்த்தீங்களா இந்த ராஜா போயிட்டு என்ன செய்யணும் இறக்கம் வைக்காமல் புருஷரையும் ஸ்ரீகள் குழந்தைகள் ஆடு மாடு ஒட்டகம் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் ஏற்கனவே போட்ட ஒரு பிளான் எங்கே வாசிக்கிறோம் அந்த பிளானை ஒன்று சாமியல் பதினஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு வாசிக்கிறோம் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஏற்கனவே தேவன் என்ன செஞ்சுக்கிறாரு இதை ஒரு திட்டமாக ஸ்கிரிப்ட் போட்டு வச்சுக்கிறார் இதை நான் மனசில் வச்சுருக்கிறேன் என் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக செய்த காரியங்களை இவங்களை முற்றிலும் வேரோடு என்ன செய்ய வேண்டும் அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு இப்போ என்ன செஞ்சிருக்கணும் சவுல் உபாமம் இருபத்தஞ்சு பத்தொம்பது ஒரு ராஜா இஸ்ரேல் ராஜாவுக்கு போட்ட பிளான் அது இல்லைங்களா அந்த பிளான் ஒன்று சாமியல் பதினஞ்சு ஒன்று மூணுல யாரை பார்க்குறோம் நம்ம சவுளை பார்க்குறாங்க புரியுதுங்களா இப்போ இந்த சவுல் என்ன செஞ்சிருக்கணும் தேவன் சொன்ன வார்த்தையை தேவனுடைய மனதில் இருக்கிற வார்த்தையை என்ன செஞ்சிருக்கணும் நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டும் நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த சவுல் என்ன செஞ்சார் ஒன்று சாமியல் போவோம் சவுல் செய்தது என்ன சவுல் செய்தது என்ன செஞ்சார் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஒன்று சாமியல் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் ஒன்று சாமியல் பதினஞ்சு எடுத்துக்கோங்க பதினஞ்சு அமலைக்கியரின் ராஜாவாகிய ஆகாவை உயிரோடு பிடித்தான் ஜனங்கள் யாவரையும் பட்டய கருக்கினாலே சங்காரம் பண்ணினார்கள் யார பிடிக்கிறான் ராஜா வாசிங்க அமலேக்கரின் ராஜா பேர் என்ன இதை அண்டர்லைன் பிடிக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது அமலேக்கியரின் ராஜா யார் அவர் பேரு ஆகாக் ஆ ஆகாக்கை உயிரோடு பிடித்தான் சவுளும் ஜனங்களும் ஆகாகையும் ஆடு மாடுகளில் முதல் தரமா தரமானவைகளையும் இரண்டாம் தரமானவைகளையும் ஆட்டுக்குட்டிகளையும் நலமான எல்லாவற்றையும் அழித்து போட மனதில்லாமல் தப்ப வைத்து அற்பமானவைகளும் உதவாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களையும் முற்றிலும் அழித்து போட்டான் எதெல்லாம் விட்டுறாங்க கவனிங்க கவனிங்க அந்த வசனத்தில் சவுள் சவுளும் ஜனங்களும் ஆகாகையும் ஆடு மாடுகளின் முதல் தரமானவைகளையும் இரண்டாம் தரமானவைகளையும் ஆட்டுக்குட்டிகளையும் நலமான எல்லாவற்றையும் அழித்து போட மனதில்லாமல் தப்ப வைத்து எதெல்லாம் தப்ப வச்சாரு அவருக்கு கண்ணுக்கு எதாவது நல்ல பார்வைக்கு நல்ல கொழுகொழுட்டு நல்ல குவாலிட்டியாக தெரியுதோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டார் அவரு விட்டுட்டார் விட்டுட்டு அற்பமானவைகளை உதவாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களையும் முற்றிலும் அழித்து போட்டான் ஆண்டவர் எதெல்லாம் அன்னைக்கு சொன்னார் இதெல்லாம் விட்டுருப்பா இதெல்லாம் விட்டுட்டு மற்றலாம் அழிச்சுன்னு சொன்னாரா அவங்க கண்ணுக்கு இதெல்லாம் நல்லதாக படுதோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு தேவையில் அதெல்லாம் அழிச்சுன்னு சொன்னாரா என்ன சொன்னார் இறக்கம் வைக்காமல் எல்லாவற்றையும் சங்கரிக்க வேண்டும் அதான் மூணாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இல்லை எல்லாவற்றையும் அழிக்க வேண்டும் என்று தேவன் சொன்னார் ஆனால் இவர் கண்ணுக்கு எதெல்லாம் நல்லதாக படித்தோ அதெல்லாம் என்ன செய்யல அழிக்கவில்லை அழிக்காமல் என்ன பண்ணிட்டாரு அற்பமானவைகள் எல்லாவற்றையும் என்ன செஞ்சிட்டாரு அழித்து போட்டார் வசனம் பதினொன்று வாசிங்க நான் சவுளை ராஜாமாக்கினது எனக்கு மனஸ்தாபமாயிருக்கிறது அவன் என்னை விட்டு திரும்பி என் வார்த்தைகளை நிறைவேற்றாமல் போனான் என்றார் பாண்டவர் தேவனாகி கர்த்தர் சவுளை எதற்கு ராஜாவாக்கினார் தேவனுடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றுவதற்கு அவனை ராஜாவாக்கினார் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையை சவுள் நிறைவேற்றாமல் என்ன பண்ணிட்டார் அவர் முற்றிலும் அளிக்க சொன்னார் ஆனால் என்ன செஞ்சிட்டார் இவர் அற்பமானவைகளை அழிச்சுட்டு இவர் கண்ணுக்கு எதெல்லாம் நல்லதா பட்டுச்சோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டார் இவர் அழிக்கவில்லை கவனிக்கிறீங்களா அழிக்கவில்லை இதனால் கர்த்தருக்கு என்ன வந்துருச்சு சவுளை ராஜா வாய்க்கினதுக்காக மனஸ்தாபம் படுகிறார் கவனிங்க மனஸ்தாபம் படுகிறார் இப்படி செய்வார் சவுள் இப்படி செய்வார்னு தேவனுக்கு தெரியுமா தெரியாதா கண்டிப்பாக தெரியும்ல அவர் எல்லாம் தெரிஞ்சவர் அவர் நீங்கள் நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க நான் நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கு என்ன செய்ய போகிறேன்றது எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார் அப்படி இருந்து ஏன் சவுளை தேவன் ராஜா வாக்கினார் புரிஞ்சிக்க முடியுது அவங்களால சவுளை ஏன் ராஜா வாக்கினார் இப்போ பாருங்க ஒவ்வொருத்தரும் மேலேயும் தேவன் அன்பு வச்சுருக்கிறார் நிச்சயமாக நம்ம இதுதான் செய்ய போகிறோன்றது அவருக்கு தெரியும் தெரிஞ்சாலும் 
ஆனால் அகப்பன் எப்படி தன் பிள்ளை மீது அன்பு வச்சிருக்கிறார் என்றதை காட்டுறார் புரியுங்களா எல்லாமே தெரியும் தான் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் அது எதுவுமே இல்லை ஆனாலும் தேவன் என்ன செய்கிறாரு அப்படிப்பட்டவனையும் நேசிக்கிறார் வந்தான் விலகி போகிறான் தேவனுடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றாமல் விலகி போகிறான் இப்போ தேவனுடைய வார்த்தை இவன் நிறைவேற்றாமல் போனதுனால மீண்டும் சாம்புவேலை கொண்டு எந்த சாம்புவேல் திருகதசி கொண்டு ராஜா வாக்கினாரோ சவுளை அதே சவுளிடம் அபிஷேகம் பண்ணின அந்த சாம்புவேல் திருகதசி போயிட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு தேவன் அனுப்புகிறார் என்ன அனுப்புகிறார் பாருங்க ஒன்று சாம்புவேல் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் வசனம் இருபத்தி ஆறு சாமுவேல் சவுளை பார்த்து நான் உம்மோடை கூட திரும்பி வருவதில்லை கர்த்தருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்தீர் நீ இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவா இராதபடிக்கு கர்த்தர் உண்மையும் புறக்கணித்து தள்ளினார் என்றான் கர்த்தர் உண்மையும் புறக்கணித்து தள்ளினார் என்றான் விஷயம் பாருங்க ஏன் சவுல் ராஜாவா இராதபடிக்கு ஆண்டு தள்ளினார் காரணம் என்ன கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை அவன் சின்ன செஞ்சான் புறக்கணித்து விட்டான் தேவனுடைய வார்த்தையை புறக்கணிக்கும் போது தேவன் என்ன செஞ்சிடுறாரு மனசாகப்பட்டு என் வார்த்தைக்கு நீ வந்து கீழ்படியாம போயிட்டப்பா இனி நீ ராஜா வாயிராதபடி நானும் என்ன செய்யற நானே புறம்பே தள்ளுகிறேன்றார் தேவன் மனஸ்தாபப்பட்டு தேவன் விருப்பப்பட்டு இவனுக்கிட்ட ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குறார் நல்லா கவனிங்க ஒரு வாய்ப்பு அவனுக்கு கொடுக்கப்படுது நீங்க வேதாந்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு சீஷர்கள்ல ஒரு சீஷன் யாரு யூதாஸ் அவன் திருடன் என்று வேதம் சொல்கிறது பணம் போய் அவங்க தான் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தார் காசுக்கு ஆசைப்பட்டவன் பண ஆசை பொருள் ஆசை உடையவனாக இருந்தான் கடைசி வரையும் அவன் என்ன தினசி இல்லாமல் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை ஆனாலும் ஏன் அவனிடம் அந்த பொறுப்பு கொடுக்குறாரு சரி யோசித்து பாருங்க நான் ஒரு திருட நீங்கள் என்னை நம்பி ஒரு ட்ரெஸ்ஸர் பதவி எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் நான் என்ன செய்வேன் நான் என்ன செய்யணும் ஐயோ என்னை நம்புறீங்க இந்த சபை என்னை நம்புது இந்த நிர்வாகம் என்னை நம்புது என்று சொல்லி நான் என்ன செய்யணும் நான் என்னுடைய குணத்தை நான் மாற்றுவதற்கு தேவனிடத்தில் பிரயாசப்படணும் ஆண்டு வரே என்னை நம்பி இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை கொடுத்துருக்கீங்களே என் இருதயத்தை மாற்றுங்க நான் இனியாவது நான் என்ன செய்யணும் நல்லவனா வாழணும் நல்ல பேர் எடுக்கணும் இனி நான் திருடன் என்று பேர் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு வரணும் என்னை நம்பி கொடுத்துருக்குறாங்க இவ்வளோ பெரிய ஆசையை இப்போ நான் அதை என்ன செய்யக்கூடாது நான் அதை மீண்டும் நான் என்னுடைய அந்த திருடன் என்ற பழி என் மேலே இருக்குது இல்லையா திருடனா ஏதோ திருடு திருடு இருக்கிறேன் அந்த திருடனா இருக்கிறபடினால மீண்டும் நான் திருடன என்ன ஆகும் அது அது கேடுள்ள ஒரு நிலைமையாக மாறிடும் அப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் ஆண்டவர் ஏன் அந்த பொறுப்பை கொடுக்குறாருனா இது வச்சாவது நீ திருந்துவியா பணம் மாறுவியா உன் நம்பி கொடுத்துருக்குறேன் இப்பயாச்சும் நீ என்ன செய்வீ நீ எனக்கு கீழ்ப்படிவியா அப்படின்னு ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு எதிர்பார்க்குறார் அப்படிதான் சாம்வேலும் சாம்வேலை கொண்டு தேவன் சவுளை என்ன பண்ணார் ராஜாவாக மாற்றுகிறார் சரி இந்த இந்த மனுஷனை எப்படி ராஜா வாக்கினார் இந்த சவுல் எந்த நிலைமையிலிருந்து ராஜா வானார் என்பதை கொஞ்சம் சற்று வேதத்தை திருந்து பா படிப்போம் எந்த நிலையிலிருந்து சவுளை ராஜா வாக்கினார் தேவன் எந்த நிலையிலிருந்து சவுளை தேவன் ராஜா வாக்கினார் எந்த நிலைமையிலிருந்து பாருங்க ஒன்று சாம்வேல் சவுல் சொல்கிற வார்த்தை கவனிங்க ஒன்பது இருபத்தி ஒன்று ஒன்று சாம்வேல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் வசனம் இருபத்தி ஒன்று அப்பொழுது சவுல் பிரதியுத்தரமாக நான் இஸ்ரேவேல் கோத்திரங்களிலே சிறிதான பென்யமீன் கோத்திரத்தான் அல்லவா பென்யமீன் கோத்திரத்துக்கு குடும்பங்களில் குடும்பங்களிலெல்லாம் என் குடும்பம் அத்த பன்னெண்டு கோத்திரம் சிறுவேல் இல்லைங்களா அந்த பன்னெண்டு கோத்திரத்தில் சின்ன கோத்திரம் எதுவும் பென்யமீன் கோத்திரம் வாசிங்க நான் இஸ்ரேவேல் கோத்திரங்களிலே சிறிதான பென்யமீன் கோத்திரத்தான் அல்லவா பென்யமீன் கோத்திரத்துக்கு குடும்பங்களில் குடும்பங்களிலெல்லாம் என் குடும்பம் அற்பமானது அல்லவா நீ இப்படி அற்பமானது கோத்திரம்னு பார்த்தா சின்னது அந்த சின்ன கோத்திரத்தில் போய் குடும்பம்னு பார்த்தா அதை விட அற்பமானது பாருங்க வாசிங்க வார்த்தையை என்னிடத்தில் சொல்வானேன் என்றான் சொல்வானேன் சாமியில பார்த்து கேட்கிறாரு இந்த தேசத்தை ஆளுகிற ராஜாவா தேவன் அபிஷேகம் பண்றாரு சொல்றியப்பா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு கோத்திரத்தில் சின்ன கோத்திரம் பெண்ணி மீன் கோத்திரம்னு பார்த்தா சின்ன கோத்திரம் அந்த சின்ன கோத்திரத்தில் குடும்பம்னு பார்த்தா அதை விட அற்பமான குடும்பம் அந்த சின்ன கோத்திரத்திலே அப்போ கடைசி நிலையில் ஒரு எளியவன் ஒரு அற்பமானவன் என்று சொல்லி என்ன செய்கிறா தன்னை அவன் அறிக்கை இடுகிறான் அவனுடைய அறிக்கை இப்படிதான் உங்களுக்கு இந்த நிலையில் இருக்கிற என்னை கொண்டு போய் தேசத்துக்கு ராஜாவா எப்படி இதெல்லாம் நடக்குமா இதெல்லாம் சாத்தியமா அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது 
எந்த நிலையிலிருந்து சவுளை தேவன் ராஜா வாக்கினார் பாருங்க அவன் நில என்ன சொல்றான் நான் ஒரு அற்பமானவன் எளியவன் என்று சொல்றான் இல்லைங்களா இந்த இந்த வசனத்தை இந்த ஒன்று சாமியில் ஒன்பது இருபத்தொன்னு இந்த சவுல் சொன்ன வார்த்தைக்கு இணையான ஒரு வசனம் வேதாந்தத்தில் இருக்கு பாருங்க சங்கீதம் நூற்றி பதிமூணு வசனம் ஏழு வாசிங்க ஏழு எட்டு நூற்றி பதிமூணாவது சங்கீதம் ஏழு எட்டு வசனம் பாருங்க அவர் சிறியவனை புழுதியிலிருந்து தூக்கி விடுகிறார் எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் புழுதியிலிருந்து தூக்கி விடுகிறார் எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் எந்த உயர்த்துகிறாராம் குப்பையிலிருந்து அவனை பிரபுக்களோடும் தமது ஜனத்தின் அதிபதிகளோடும் உட்கார பண்ணுகிறார் பிரபுக்கள் அப்புறம் ஜனத்தின் அதிபதி இவங்க மத்தியில் என்ன செய்கிறாராம் எளியவனை குப்பையிலிருந்து தூக்கி பிரபுக்கள் மத்தியிலும் ஜனத்தின் அதிபதியின் மத்திலும் ஜனத்தின் அதிபதியின் மத்திலும் நிற்க செய்கிறார் கவனிக்கிறீங்களா இப்போ எளியவனை பாருங்க சங்கீதம் நூற்றி பதிமூணு ஏழு எட்டு வசனம் யாருக்கு பொருத்தமாக இருக்குது தேவன் எந்த நிலையிலிருந்து சவுட ராஜா பார்க்குறாரு எளியவனை அற்பமானவன் பன்னெண்டு கோத்திரம்னு பார்த்தா சின்ன கோத்திரம் பெண்ணி மீன் அந்த கோத்திரத்துலேயும் குடும்பம் சிறிய கோத்திரம் அற்பமான குடும்பம் அற்பமான எளியவனை குப்பையிலிருந்து தூக்கி ராஜாவை ஆண்டர் வச்சிருக்கிறார் என்ன செஞ்சிருக்கணும் இவர் சரி யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய கடந்த கால வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்கிறோம் அங்கு சம்பவம் இந்த முடிவு காலத்தில் வாழ்கிற நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பு இந்த சம்பவத்தை உண்டாக்குது என்ன உண்டாக்குது இந்த சம்பவம் நான் நான் எந்த நிலையில் இருந்தேன் இப்போ எந்த நிலையில் ஆண்டர் என்னை வச்சிருக்கிறாரு எதற்காக அவருடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றுவதற்காக அவருடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றுவதற்காக அவருடைய வார்த்தையை நாம் நிறைவேற்றவில்லை என்று சொன்னால் தேவன் நம்மையும் என்ன செஞ்சிருவார் ராஜாவாக இராதபடிக்கு அவருடைய ஊழியக்காரனாக இராதபடிக்கு அவருடைய பிள்ளையாக இராதபடிக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிருவாராம் தள்ளிவிடுவார் உங்களுக்கு புரியுதா அர்த்தம் புரியுதா அவங்களுக்கு ஓ தேவன் சவுளை ஒரு அற்பமான நிலையிலிருந்து தூக்கி வச்ச மாதிரி இன்றைக்கு கடைசி நாட்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்தவர்களாகி நம்மையும் எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வாழ்ந்து என்ன செஞ்சோம் ஒரு எளிமையான அற்பமான நிலையிலிருந்து நம்மை மேலே தூக்கி நிறைஞ்சிருக்கிறார் வச்சிருக்கிறார் நாம் என்ன செய்யணும் அவருடைய இருதயத்தின் வார்த்தையை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நிறைவேற்றுகிற ராஜாக்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் ஏன் இந்த பாடத்தின் தொடர்ச்சியை நாம் அடுத்த பாடத்தில் என்ன செய்வோம் மீண்டும் படிப்போம்